欢。雨会停，云会散，别再为过去伤感。眼前再怎么灰暗，心情再怎么烦，抬起头，眼泪擦干。不必再回头望，人生总有不同挑战在前方，相信自己，不怕困难更坚强。有时挫折能让我们成长，学着面对生命的遗憾。大过来这边，来，后面的快一点哦。好，我们现在这边稍作休息一下，等下我们往成功岭的公车会在十五分钟过后会到。嗯，好，大家可以稍作一下，谢谢。好一点吗？好多了，那就好。啊，暑假期间你有什么计划、啊？当家教啊！我也在当家教哎、欸。社长，听说你的成绩很好，年年拿奖学金，还到外面兼差。要缴学费，要生活喽。社长，你这么忙，还可以当社长，还可以拿奖学金啊？人生不就是这样吗？要努力才有前途啊！趁念书能学习的时候，多学习一点，多一个技能，将来多一份希望啊！你说的真有道理。人生本来就是这样子啊，要有理想，要有抱负，千万不能得过且过，否则会一事无成啊！而且啊，还要有目标。你的目标是？我不知道。这么重要的事情，你怎么可以不知道？希望我出国念书。那你自己的想法呢？我不知道。我觉得出国见识见识也不错啊。光是这样子想是不够的，你一定要有自己真心想要去追求的目标。人活在这个世界上，不过就短短几十年，千万不能随随便便就这样子过了。这是我的想法。你的想法真好，只是要做到并不容易耶。有志者事竟成，只要打定主意，坚持不放弃，一定可以达成目标的。加油！谢谢。哎，啊，对了，九月份开学要办大一新生的迎新会，我想邀请你当主持人。啊，当主持人？很成功哎，谢谢，还好我过关了。一个新人啊，有这样子的台风真是不简单。你除了功课好，还真有才华。彼此彼此啦，真的是彼此彼此。两个人都这么优秀
。学长，你也一样啊。没两把刷子，谁能练政治系啊？我也是啊，难道不是吗？<笑>好好好，大家都很优秀。走，我请大家吃东西。啊、不用了，我不能太晚回去。哦、呃，这样，呃，好，那不然改天再请你们好吗？好啊。那社长、学长，我们先走了。好，路上小心。再见。再见。再见。再见。严美玲真的很优秀哎，而且人也长得很清秀。嗯，她真的是一个很优秀的女孩子。校长，哇、哦，好亲爱啊！啊，三更半暝，你唔困，你就创啥啦？三更半暝，你一个人伫咧操场，你就创啥？怪代志，你卖管。我知，你,你是单恋爱哦。你这乌白讲啥？你囡仔人冷笑鬼打，紧困啦。有事吗？哥哥。选了这一堂课，你不介意我坐你旁边吧？不介意。谢谢。你怎么会选我们班上的课啊？这很正常啊。国际关系这一堂课啊，我早就该上了，去年错过了，今年赶快来补啊。可以坐你旁边，我觉得很荣幸。刚上课的时候啊，我看你笔记抄得好快，老师讲的有一些我没有抄到，你的笔记本可以借我吗？可是我写的乱七八糟的，我今天下午会去图书馆整理，等我整理完之后再借给你看。没关系啦，我应该看得懂。嗯，那你先看看再说了。好，谢谢。看不懂是吧？哦，不会啊，不会，呃，不然还是等你整理好再给你借好了。那你今天下午还有课吗？我还有两堂。嗯，这样好了，我们约四点在图书馆门口。好啊，再见。好，再见。你笔记本整理好了吗？都整理好了。哇，你整理的好整齐，哎、欸，你的字好漂亮。那你笔记本方便借给我几天呢？看你方便喽，我都已经整理好，顺便也把它记下来了。这么厉害啊！你的记忆力这么好。<笑>谢谢夸奖。好，那我抄完之后再还你啊。
我看你还是超快一点，早一点还给我吧。你刚刚不是说看我方便吗？借给你这么多天，已经够方便啦。<笑>好，谢谢。我查完之后会尽快还给你的，谢谢。不客气。社长，你怎么了？啊，哦哦哦，没有，啊、哦、没有，没事，啊、哦、啊，谢谢啊，哎，我先走了，嗯，再见。徐总看起来怪怪的。林美玲，我正想找你，我想请你帮忙校对细刊。校对细刊，我没有做过哎。其实很简单，只要校对错字就可以了，请你答应我。呃，为什么啊？我没有做过，而且我也不知道怎么做啊。我看你的笔记本啊，写的整齐又有条理，你校对起来一定很厉害，所以我才想请你帮忙。好吧，我答应你。对了，社长。你好厉害哦！你会编细刊，听说你样样都行哎。你听谁说的、啊？我听很多人说啊。你功课好，人缘好，又把社团带得有声有色，而且……而且什么？而且你在外面攻读兼差，华校导播上面的奖学金有好多你的名字哦。还好啦，你不是也拿了不少奖学金吗？这跟你比起来，我不算什么。每次上课啊，都听你说了好多我没听过的重点呢。可能是因为我比较早出社会，所以懂得稍微多一点点。走吧，我们边走边聊吧。嗯。姐，今天那个黄秋良打电话到家里来，哎。他有说要找我什么事吗？他问说你戏刊校对好了没啊？今天星期几啊？星期四啊。明天就要交了，赶快来校对。考那么差呢？我看哈，找个老师跟你补补英文。到房间写功课。喂，找哪一位？严美玲。美玲啊，电话。喂，是
社长，啊，有有有，我正在进行中。嗯，好的好的，没有问题。嗯，好，再见哦。谁呀、啊？是我们社长黄秋良。你怎么能随便把家里的电话给男生呢？我没有给他，是他自己从资料上面看到的。他邀我帮忙校对期刊，留下电话方便联络嘛？都这么晚了，他还打电话来？他催我赶快校对期刊，下星期就要出版了，是我们系十周年庆。哦，那既然答应人家，就好好做吧。嗯，知道了。叫黄什么良的？是我们社长哎，他来干嘛？我我怎么知道？呃，妈，我先进去换衣服啊。好。伯母你好，我叫黄秋良，是严美玲政治系的学长。我们的戏刊要出刊了，想要麻烦严美玲帮忙赶工一下。赶工。四杯水，我们都还没喝呢。你怎么又来了？马脚哪来的？啊，谢谢你哦。不客气啦，那我不吵你们了。先进去，才不要！你叫我拿东西过去，害我很尴尬、欸。我要去睡了。婉、欸、妮，婉妮，还没好啊？伯、啊、母，不好意思，打扰到这么晚。<笑>差不多了吧？呃，可能还需要一点时间。哦，嗯、呃，那我去拿点吃的东西啊。哎，伯母，不用麻烦了啦，这么晚了，您早点休息吧。哦，嗯、呃，美玲啊，明天还要上课，不要太晚啊。嗯，我知道。谢伯母。你妈妈好亲切哦。是啊，叫我去睡，我哪睡得着啊？哎呦，你总算回来了。怎么了？每年的学长来我们家里，他们两个啊正在校对他们的戏刊。这样子啊。应该是，啊，算了，我们不要乱猜啊。呃，我看了，还是查字典最准。你字典借我一下好了。好。好。爸，你家下回来了。哦，伯父好。你好。爸，这是我们政治学社的社长黄秋良。社长，这是我爸爸。啊，伯父你好，我是黄秋良。你好，你好。
，欢迎欢迎。爸，我们在赶戏青十周年的戏刊，社长说印刷厂在催了，再不赶快交稿，我们就来不及印了。是啊，印刷厂说再不交给他们，真的就来不及了，所以不好意思这么晚还来打扰你们。<笑>别客气，别客气，呃，那你们忙吧，我不打扰你们了。谢伯父。这市场看起来一表人才啊，看起来是蛮斯文的，应该蛮有才华的。嗯，哎，他们两个会不会是在交往？不会吧？要不要了解一下？嗯，找个时间问问看。哇，十一点多了，这么晚了，哎，你爸妈会不会见怪？那要不然我带回家校对，你早点休息。哎，不用了，两个人校对比较快，而且啊，我自己看过也比较安心。啊，好啊。都这么晚了，哇！总算完成了，叶美玲，不好意思，耽误了你一整晚。不会啦，把它做完比较重要啊。啊，好了，我得赶快回去睡觉了，你也早点休息吧。你住哪里啊？我住永和。哇，好远哦！你现在回去要很久哎。你明天什么时候送出去啊？你起得来吗？我不回去了，我还要去新生报拍报呢。啊，你还要去工作啊？对啊，我现在去报社小睡一下，四点半要套报，送完报纸回到家六点多准备一下，刚好去上课。那这么说，你睡不到几个钟头哎？五个钟头够了。好辛苦哦，那你赶快回去吧。好，再见。去了哦，都叫对好了，是，都叫对好了，不好意思，谢谢伯父伯母，不客气不客气。社长，你不是要去新生报吗？赶快去啊！啊，是啊，那我先走了。啊，伯父再见，伯母再见。路上小心啊！好，谢谢。再见，送你。再见。这么晚了，我们社长还要去新生报，天亮五点还要去送报纸呢。哦，哦这年轻人还真有上进心、啊。是啊，爸妈，这么晚了，你们也去睡吧。哎，美玲啊，妈，我明天早上还要上课，我先去睡了。晚安。晚安。哦，这么上进的年轻人呢、啊，还真是不容易啊。嗯。哎，回敬，哎，哎，嗯，稿子完成了吗？啊，是啊，真是个大工程。嗯，你又没睡饱？哎，昨天啊，睡不到四个钟头，好累。对了，你昨天不是去严美玲家校对吗？还好吧？还好啊。听说他们家教蛮严格的。嗯，好像是吧。难怪他做事都一板一眼的。他做事一板一眼，不过挺有主见的。嗯，我也这么认为。他挺有自己的想法的，不过他的个性真的很单纯。你好像挺了解他的。还好啦，只是觉得他真的蛮不错的。他是蛮不错的啊。是啊。社长，哎，社长，严美玲
，才说到你你就到了。昨天晚上啊，真的很谢谢你，还有你的家人。不客气。啊，叨扰到那么晚啊，真是不好意思。改天我再亲自登门，跟伯父伯母说一声谢谢。不用了，我爸妈啊，他们每天都忙到很晚才回来。对了，我想问一下你们，有没有人愿意当家教啊？当家教？是啊。因为我弟弟英文很差，所以我想找人帮他补习。我可以去帮你弟补英文啊。秋凉星期二和星期四都当家教，超厉害的哦。这样很累吧？还好啦，我没家教的时候啊，都会找空档小睡一下。好辛苦哦。不会啊，他的身体简直就是铁打的，而且他白天还另外有工作哦。白天还有工作啊？他是有名的超人。而且他的功课都可以保持在前三名呢。这么忙，有时间读书吗？当然有时间念啊，随时随地都是我的课堂啊。对了，星期一、星期三去帮你弟补英文可以吗？你确定可以吗？当然可以。好啊，那我回去问我爸妈一下。好，再见。哎你那么累了，还愿意当叶美玲弟弟的家教？你另有企图哦。哪有？不要乱讲啊！一定是我们社长来了。我长，老师来了。哎，社长你好，来请。叶美玲你好。老师好，老师好。你好，我来给洪泽上课。哎呀，不好意思，洪泽很乖，就是功课赶不上，就麻烦你了。您放心，我会尽力的。谢谢谢谢。洪泽你好，老师好。社长，我弟弟啊，什么科目都好，就是英文不好。我我看这样好了，到书房上课比较安静啊。啊，好，谢谢伯母。老师这边。啊，妈。我们社长的英文真的很棒哦。哦，嗯，那去弄点茶给老师喝吧。好。王泽，那你最近在念书，有没有什么地方觉得比较困难、比较不懂的？嗯，老师，我觉得我有一些单字背不熟。单字啊？嗯。好，来，我教你一点小秘诀哈。你只要多背单字，把文法记熟，多看、多听、多背、多说，敢说，你掌握这五大秘诀啊，长久下来哦，你的英文就会进步很多，日积月累，你自己都会有想象不到的进步呢。爸，你回来了。啊，伯父好，老师，我刚在外面都听到了，你教的很不错啊。伯父您过奖了啦，其实洪哲的悟性很好。我只要稍微提醒他一下，他就懂了。另外一些比较困难的地方啊，只要反复练习，应该就没有问题了。那以后就请你多费心了。啊，伯父，您不要客气，这是我应该做的今天就上到这里，要记住我跟你说的，多看、多听、多背、多说、敢说这五大要诀啊！还有啊，小册子、随身带、放口袋、容易记脑袋，真的有效吗？我会试试看的。谢谢秋阳哥，好，加油。是啊，辛苦你了。不会了，洪泽啊，要多听老师的话，知道吗？知道。伯父，那我先走喽。黄老师，等一下，先喝点热汤，我已经弄好了，喝完了再走哈。呃，伯父，不用麻烦了啦。哎，喝一点再走吧，没差这一点时间。呃，老师，吃完再走嘛
，好，来来来来来来来来，你们坐。不好意思，那高了。不要客气。坐坐坐坐。嗯，好香哦。谢谢，谢谢，啊，谢谢伯母，不客气。嗯，多吃一点啊、哦。好。再为过去伤感，眼前再怎么灰暗，心情再怎么烦，抬起头，眼泪擦干，不必再回头望。人生中有无限希望在前方。今天差不多就到这儿，哎，杭州不错，有进步哦。秋阳哥，你叫我背单词的秘诀真的很有用，我都写在笔记本上。嗯，这样子你很快英文啊就跟我一样好了。谢谢秋阳哥。一米啊，我回来了。啊，回来了。对了，家里还有没有啤酒啊？你累了啊、哦？先坐一下，我去准备啊。谢谢秋安哥，很好，你要多复习哦。嗯。啊，伯父，你回来了。秋安，你不急着走吧？啊啊，坐下来陪我聊聊。啊，好啊。一米啊，多准备一个杯子啊。您平常都忙到这么晚，<笑>也差不多都都是这个时间了、啊。哇，真的很辛苦。也麻烦你啊，过来叫红子、啊。<笑>不会了，王老师辛苦你了。哦，红武，这是我应该的。就这样，陪我喝点啤酒。啊、哦哦，好啊。哎<笑>，来来来，您慢慢聊啊、哦。谢红武。来<笑>哎，伯父。社长，你待会要骑车回去，你怎么喝酒了？哦、嗯，没关系啊，哎，不骑了，我待会坐公车回去就好了，我陪伯父喝一杯。啊，好，谢谢。怎么样？红子的功课有进步吧？啊，有啊。想当年，我第一年教书的时候啊，我们班上的成绩。就是全校升学率第一名了。我教过的学生啊，成绩在学校都是数一数二的。伯父这么厉害啊？<笑>哪有？教别人的孩子容易啊，教自己的孩子啊就难了、啊。洪哲这孩子啊，书就是念不好。其实洪哲很聪明，只是他不太有信心，还没有抓到读书的要领。哎、欸，对，你说的对，来来来。喝一杯，喝一杯。哎，别光是我在说，你也说一说你自己来听听吧。哦，我们家连我一共有十个兄弟姐妹，后来又收养了一个妹妹，所以有十一个兄弟姐妹。我二姐很早就往生了。后来我二姐夫又续弦，那我妈妈
，也是把他当做自己的小孩一样在看，所以应该算是有十二个兄弟姐妹。哦，呵呵我家里也有十个兄弟姐妹啊。想当年，我跟美人的妈妈带着两个孩子，拎个两只皮箱就到台北来。一来的时候是住在蓬莱国小。校长在楼梯间隔了一个房间，三个榻榻米大，我们一家四口啊，就挤在那个小空间，真的很辛苦。我一直都在当家教，一天啊兼三个家教。我付这么拼啊，真不简单哎。<笑>你也不简单啊，我听美人说啊，你一天也兼好几个工作啊。像你这样的年轻人啊，肯上进。有抱负，有理想，<笑>每一个人都有理想，只是理想不一样。理想还需要去实现。真是的，这么晚了还不回家休息？对对对。姐，我明天要考试哎，他们一直吵，我怎么看书啊？再等一下看看吧。好啦。哈哈哈真的很巧哎，我也发生过跟你一样的事情哎啊！我小时候啊也爱在溪边钓鱼，有一次啊也把蛇当成鳝鱼呀。那结果呢？我比你幸运多了，我没有被咬。是哦，来来来，好，都几点了还喝？妈，你还没睡啊？我哪睡得着？那我叫我们社长赶快回家，赶快去吧。好。爸，社长。哎，美人，你还没睡啊？爸，婉丽明天还要考试。社长，这么晚了，你也该回去了。哦，啊，伯父，不然我先回去了，改天再过来陪您好好聊聊。好。那下次再聊。好，伯父，我先走了，再见。好，再见。路上小心啊。好，谢谢伯父。明明，再见。再见。爸，这么晚了，快去睡吧。美玲啊，黄秋良这年轻人啊，真的很不错哦。是啊，好啦，快去睡了。好，去睡去睡。哎，金美玲，社长，怎么那么巧，你也来图书馆啊？啊，其实我是专程来等你的，因为戏刊出刊之后，你就很少到社团来。我听说你都在图书馆里面用功读书，所以我专程来这边等你。等我？什么事有这么急啊？你也可以等要帮洪泽上家教课的时候再来找我啊。嗯，是没有很急啦。就明天几个同学约了要去同学家里包水饺，我想请你一起来参加。包水饺？好啊。好啊，那就这么说定喽。明天见。那我先走了，再见。再见。参加社团是可以，可是不要跟黄秋良交往。做朋友没关系，交往了之后呢，有的你苦了。妈，你想太多了。我想太多，你最好好好的准备你的研究所。我知道了。
，妈，难道掉石头啦？啥？掉石头？啊，不过楼卡就好好啊，啊，是要物件碰见无？我表哥啊，等下还几啊万块无去啊啦，我本来拜伊要寄银行呢。啥？几啊万块？啊，你坐机，啊，你是要安怎？妈，你卖烦恼啦，我先来警察局报案，做些笔录，我够代志，要赶去学校。奇怪了，社长怎么那么久还不来啊？对啊，超慢的。对吗？就是啊，就是说啊，当社长怎么可以迟到啊？对啊。社长太久了吧？也太慢了。这样，各位各位，他应该快到了啦。社长他从来都不迟到的，他应该是有什么急事，所以耽搁了。大家再等一等好不好我迟到了，不好意思，让大家等那么久。社长，大家都等你很久，你知道吗？当社长要以身作则，怎么可以让所有人等你一个人呢？对啊，社长，你这样子不对啦。对啊，社长太久了吧？就说啊，社长。对不起了，对不起。好了好了，全员到齐，大家赶紧出发吧。妈，你休困，我来算啦。啊，好啦。嗯、中啊，阿哈尼借钱吼，是你辛辛苦苦拼足久，阿搁去带回来才欠落来。阿、啊、想未到，阿、啊、才拼落来尔，都叫我偷摕去。阿、啊、我哪想哪唔甘呐。你卖艰苦啦，钱无去哦，搁病我。好，刚才你肯病啦，啊那无吼，平安到个环境，你爸无可能读到这么悬。好啦，啊，着拆套个代志吼，想遐尼多爸无路用，啊，你爸唔通为着要顾趁钱，把家己身体拍歹去，你身体着要顾好，知无？妈，我知影。好啦，安尼较早休困啦。严美玲，陈浩局，学长好，你们好。对了，严美玲，你最近都没有来社团，是因为上次社长迟到的事情，你不开心吗？其实你误会他了啦。我误会他？对啊，他那天不是故意迟到的，他家里找小偷，他辛苦赚来的钱全部都被偷走了。他是报警完做完笔录才敢过来嘞。真的吗？当然是真的啊。薛良他强忍着失落的心情赶来参加聚会，结果还被你训了一顿。原来我误会他了，那他应该要解释清楚啊！你不要看他学校这么活跃，他这个人哦，其实是很内敛的。可是被人家误会，应该要解释清楚才对啊！就是啊，不解释清楚，谁又知道他受委屈啊？钱被人家偷了，人家误会，他心情一定不好受啊！那还用说？学长，请问你有没有看到社长？他好像在图书馆呢。谢谢你啊
那美丽，你还好吧？社长，对不起，我误会你了。没事没事，别放在心上。嗯甘知影为什么？热天的开花，土地有什么话？想要好时节的心来体会。你甘知影为什么有人会放地？厝边有什么话？秋天落雨，谁用善良结缘？你甘知？秋天的地。